Друзья, вы на канале Давай Запишем, с вами Александр, здравствуйте. Сегодня мы с вами будем знакомиться с портативными акустическими системами от итальянского производителя Proil V10 Wave и V12 Wave. Приступаем. На данном этапе Proil предлагает нам 4 модели многофункциональных колонок две из которых относятся к серии Free и две к серии Wave. У нас в продаже есть вся четверка. Цены на каждую систему вы сейчас видите. Обзор на V12 Free мы уже делали. При желании можете его посмотреть. Если коротко об отличиях этих серий, то системы Free, помимо питания от сети переменного тока, имеют еще и возможность работать в среднем часов так 10 от встроенных аккумуляторов. И видимо из-за этой опции, что 10 что 12 колонка дороже на 6000 рублей, аналогичных от серии Wave. Ну понятно, что решающую роль здесь играет полная автономность и за это приходится естественно доплачивать. Вместе с этим надо заметить, что последние оснащены усилителем, который способен разогнать их до 300 Вт постоянных и 600 пиковых, тогда как у Free серии эти цифры были несколько скромнее – 200 и 400 Вт соответственно. Теперь что касается разницы между двумя сегодняшними колонками. Это естественно динамики 10 и 12 дюймов, размеры 33 на 51 на 28 против 38, 60 и 36 сантиметров, вес 14,5 и 15,5 килограммов, а также частоты 60-20 тысяч у десятки и на 10 больше внизу у 12-й колонки, то есть 50-20 тысяч Гц. И последнее – это максимум по звуковому давлению. Колонка поменьше имеет 123 дБ, ее старшая подруга – 124. По подключениям и управлению эти образцы совершенно одинаковы. Давайте пробежимся. Первое – это MP3 плеер. Он прочитает и флешку, и SD-карту, и передаст музыку по воздуху. И управляется все это на первом канале встроенного микшера. Помимо этого, первый канал может принимать стереоисточники звука через мини-джек или два тюльпана. При этом надо не забыть отжать вот эту кнопочку. Вы спросите, о каком стерео мы с вами здесь говорим, если колонка одна? Правильно, нужна вторая. И вот тогда подключаемся. И со стерео у нас будет все в порядке. Кстати, если вы сможете приобрести две такие колонки, то стерео будет возможно даже через Bluetooth подключение. Для этого здесь добавлена функция BT-Link, чего, кстати, не было у серии Free. Второй и третий канал у нас микрофонно-линейный, то есть любые динамические микрофоны, будьте внимательны, фантома здесь нет, а также какие-то инструменты типа электроакустики можно смело подключать и работать. В ролике на 12 Free я это показывал. И кстати там это было делать комфортнее, потому что системы Free имеют в своей начинке еще и вполне себе рабочий реверочек которого, к сожалению, сюда почему-то не запихнули. А он бы и не помешал. Ну да ладно. Еще в эти каналы мы можем подключить родные пройловские радиосистемы, которые работают на частоте 2,4 ГГц. Ручной передатчик U24H я показывал опять-таки в ролике на 12 Free. А второй, вот он перед нами. Это модель Proil U24B, которая обещает передавать звук на прямой видимости до 25 метров. Надо согласиться, что такая связка будет очень удобна тем, кто проводит какие-то лекции или презентации. И при этом руки у человека должны быть свободны, чтобы крутить, вертеть какие-то наглядные пособия, работать с указкой и т.д. и т.п. Ну и наконец, мастер секция системы. Здесь все предельно просто. Регулировка высоких и низких частот суммарно на все каналы и общая громкость. Последнее, что надо сказать об этих колонках, это то, что сделаны они из полипропилена. Корпус надежный и будет готов выдержать самые суровые условия эксплуатации. 
Десятая колонка имеет удобную ручку для переноски. Двенадцатая дополнительно оснащена ручкой выдвижной и колесиками. Ну и естественно обе эти колонки можно установить на стандартную стойку. Ну и давайте подведем некий итог. Как показывает статистика, в последнее время подобные системы стали очень популярны. Они мобильны, они имеют все необходимое для озвучивания каких-то небольших мероприятий, как обучающие, так и музыкальной направленности. Кроме того, они имеют вполне адекватную стоимость, которая при хорошем раскладе может отбиться за 3-4 мероприятия. Выбирая между этими колонками или между колонками двух серий, Free или Wave, нам нужно с вами понимать, Насколько, во-первых, нам важна возможность работы без 220 вольт, во-вторых, сыграют ли решающую роль дополнительные 100 ватт мощности, в-третьих, критично ли то, что в колонках Wave нет хоть и маленького, но все-таки эффекта. После чего уже смотреть на свои финансовые возможности. Друзья, на этом заканчиваем. Всем хорошей музыки и до новой встречи на нашем канале. Отлично. Да? Да. Все снято. Надо быть, теперь мне надо...